அன்பிற்குரிய மாணவர் செல்வங்களே இந்த வீடியோவில் மேட்ரோட கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ கெமிக்கல் கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மிக்சர்ஸ் அண்ட் பியோர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி கிளாஸிஃபை ஆகிருக்கு ஸோ மிக்சர்ஸ் இருக்குது பியோர் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது மிக்சர்ஸ் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு சாதாரணமாகவே தெரியும் மிக்சர்ஸ்னால் என்னது ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் வந்து கலவையாக இருந்தால் அதை என்ன சொல்லுவோம் மிக்சர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதே பியோர் சப்ஸ்டன்சஸ்னால் தனியாக அது பியோராக இருந்ததுன்னா அது பியோர் சப்ஸ்டன்சஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மிக்சர்ஸை மறுபடியும் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர்ஸ் அதே மாதிரி பியோர் சப்ஸ்டன்சஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா எலமன்ஸ் இன்னொன்று காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மிக்சர்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி டெஃபனிஷன் பார்த்தோம் மிக்சர்ஸ் கண்டைன் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் ரெண்டு மூணு சப்ஸ்டன்சஸ் ஓகேயா ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து இன் எனி ரேஷியோ இது ஒரு மடங்கு இருந்தால் அது ரெண்டு மடங்கு அந்த மாதிரி என்ன ரேஷியோவில் வேணால் இருக்கலாம் விச் ஆர் கால்ட் இட்ஸ் காம்பனன்ஸ் கண்டைன் அதுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து என்ன நிறைய ரேஷியோவில் இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்னது காம்பனன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இன் எ ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் இந்த காம்பனன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி மிக்ஸ் வித் ஈச்சது ஹோமோஜினியஸ் மிக்சரில் அதோட காம்பனன்ஸ் எப்படி மிக்ஸ் ஆயிரும்னா கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆயிரும் கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆயிரும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு டீ சாப்பிடுவோம் காலையில் ஸோ அதில் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த பாலுக்கு வந்து சுகரை வந்து போடுவோம் மிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த சுகர் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு மொத்த கப்லேயும் ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிப்பு சாப்பிடும்போது ஒரு சுகர் லெவலும் கடைசியாக சாப்பிடும்போது நிறைய சுகர் லெவலும் இருந்துச்சுன்னா அது ஹோமோஜினியஸ் கிடையாது அதே கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருச்சு சீனி வந்து ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருச்சு டீ ஃபுல்லாக வந்து ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அது எப்படி இருக்கும் ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் அதானது கம்ப்ளீட்லி மிக்ஸ் வித் ஈச் அதர் அண்ட் இட்ஸ் காம்போசிஷன் இஸ் யூனிஃபார்ம் த்ரூ அவுட் ஓகே ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர்ஸ்க்கு ஒரு டீ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் ஸோ அதே நேரத்தில் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து ஒரு பொகை வெளியே வருது வெளியே வரும் பொழுது அது அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லா பக்கமும் ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி காணாமல் போயிடும் கம்ப்ளீட்லி மிக்ஸ் வித் ஈச் அதர் ஃபுல்லாக ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி யூனிஃபார்ம் த்ரூ அவுட்டாக மிக்ஸ் ஆகிடுது ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் அது ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர்னால் காம்போசிஷன் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம் த்ரூ அவுட் ஓகே அதோடய காம்போசிஷன் எப்படி இருக்குது யூனிஃபார்மாக இருக்காது அண்ட் சம்டைம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் கேன் பி அப்சர்வ் டிஃப்ரெண்ட்டான டிஃப்ரெண்ட்டான காம்பனன்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளே பார்க்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஒரு தண்ணியில் வந்து சுகரை கலக்குறோம் சுகர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கரையாமல் கீழே சுகர் செட்டில் ஆகிருக்குன்னா அது வந்து யூனிஃபார்மாக இல்லைன்னு அர்த்தம் கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகலைன்னு அர்த்தம் ஸோ இட் இஸ் அ ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர் அண்ட் ஆயில் அண்ட் வாட்டர் ஆயிலையும் வாட்டரையும் நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு கப்பில் ஊற்றினோம்னா என்ன ஆகும் ஆயில் வந்து மேலே மறந்துக்கிட்டு இருக்கு கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகலை ஸோ இது என்னது ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர் அரிசியில் ஃபுல்லாக கல்லாக இருக்குது கண் கல் மண் எல்லாமே இருக்குது ஸோ எல்லாமே நிறையா காம்பனன்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கு யூனிஃபார்மாக மிக்ஸ் ஆகலை ஸோ ஒரு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் இருக்குது அந்த ஆரஞ்ச் ஜூஸ்லேயும் என்ன இருக்குது செதில்லாம் தனித்தனியாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் என்ன இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகலை ஸோ இது வந்து ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர்ஸ் தியோ சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டைன் ஃபிக்ஸடு காம்போசிஷன் அதுக்குள்ள காம்போசிஷன் மாறாது எப்போவுமே ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் காப்பர் வயர்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா காப்பர் வயர் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே வேறு எதுவும் மிக்ஸ் ஆகிலாம் இருக்காது கோல்டு தங்கம் சில்வர் வாட்டர் வாட்டர்னால் ஹச்டுவோ ஹச்டுவோனால் அந்த ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் அந்த ரேஷியோவில் ஃபிக்ஸ்டு காம்போசிஷனில் இருக்குது ஸோ இட்ஸ் அ வாட்டர் குளுக்கோஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பியோர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ காப்பர் கோல்டு சில்வர் இதெல்லாமே எலமெண்ட்ஸ் வாட்டர் குளுக்கோஸ் எல்லாம் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படி தானே பியோர் சப்ஸ்டன்சஸ் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று எலமெண்ட்ஸ் இன்னொரு காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ ஃபிக்ஸட் காம்போசிஷன் சால்ட்டு என்எஸ்சிஎல் நம்ம உப்பு சாப்பிட்றோம் இல்லையா இந்த என்எஸ்சிஎல் வந்து கரெக்டாக சோடியமும் குளோரைடும் கரெக்டாக கலந்துருக்கு ஸோ ஃபிக்ஸட் காம்போசிஷனில் இருக்குது அதே நேரத்தில் குளுக்கோஸ் வந்து சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ்னா அந்த காம்போசிஷனில் ஃபிக்ஸடாக இருக்குது
சிங்கிள் ஆட்டம்ஸ் வந்து பக்கத்தில் 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 அப்படியே ஆட்டம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ வந்து மோனோட்டாமிக் யூனிட் வந்து கோல்டு காப்பர் பாலி ஆட்டாமிக்னால் நிறையா ஆட்டம்ஸ் வந்து இணைஞ்சு இணைஞ்சு இருக்குது ஸோ ஹைட்ரஜன் ஹச் டூ இது வந்து மாலிகுல்ஸ் பாஸ்பரஸ் வந்து பி ஃபோர் பாஸ்பரஸ் இட்ஸ் அ மாலிகுல் அண்ட் சல்ஃபர் எஸ் எயிட் இட்ஸ் அ மாலிகுல் சரியா ஓகே இதுதான் வந்து எலவன்ட்டோட டெஃபனிஷன் ஸோ காம்பவுண்ட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ரெண்டு மூணு மாலிகுல்ஸ் சேர்ந்துருச்சுன்னா அது எப்படி இருக்கும் அது பேர் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் கண்டைன் டூ ஆர் மோர் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆகி காம்பவுண்டாக இருக்குது அது என்னது கார்பன் டை ஆக்சைட் கா கார்பன் வந்து ஒரு தனி எலமெண்ட் ஆக்சிஜன் இஸ் தனி ஒரு தனி எலமெண்ட் இது ஒரு மாலிக்குள் இது ஒரு ஆட்டம் ரெண்டு கம்பைன் ஆகி ஒரு காம்பவுண்டாக மாறிடுது ஸோ குளுக்கோஸ் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் ஹச் டூ எஸ் அண்ட் சோடியம் குளோரைட் இது எல்லாமே காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ வாட்டர் மாலிக்குள் அதே நேரத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் என்ன ஒரு பயங்கரமான டிஃப்ரென்ஸ்னால் சோடியம் வந்து ஒரு ஒரு ஷைனிங்கான ஒரு மெட்டல் சரிங்களா அதே நேரத்தில் குளோரின் தனியாக இருந்துச்சுன்னா சோடியம் தனியாக இருக்கும் பொழுது ஒரு ஷைனிங்கான மெட்டலாக இருக்குது குளோரின் தனியாக இருக்கும் பொழுது அது வந்து ஒரு இரிட்டேட்டிங்கான கேஸ் ஓகே அதே நேரத்தில் சோடியமும் குளோரினும் கம்பைன் ஆகிடுச்சுன்னா அது என்ன ஆகுது என்ஏசிஎல் உப்பாக ஃபார்ம் ஆகிடுது அதை தான் நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு மெட்டலை நம்ம சாப்பிட்றோமா அப்படின்னு கேட்டால் அது கம்பைன் ஆகிக்கப்புறமா சாப்பிடும் பொழுது அதோடய ப்ராப்பர்ட்டியே வேறு மாதிரி மாறுது ஸோ பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஹைட்ரஜன் தனியாக இருந்துச்சுன்னா பயங்கரமாக இன்ஃப்ளேமபிள் வெடிச்சிடும் சரியா ஆக்சிஜன் வந்து தீ நல்லா எரியறதுக்கு ஆக்சிஜன் ஹெல்ப் பண்ணும் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் கம்பைன் ஆகும் பொழுது ஹச் டூ ஓ என்ன ஆகும் தண்ணி தண்ணி வந்து தீயவே அணைச்சிருது ஸோ எப்படி வந்து கம்பைன் தனித்தனியாக இருக்கும் பொழுது அதோட ப்ராப்பர்ட்டி வேறு மாதிரி இருக்குது கம்பைன் ஆகும் பொழுது அதோட ப்ராப்பர்ட்டியே மாறிடும் சரியா ஸோ இது வந்து கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் அடுத்து வந்து அட்டாமிக் மாசு யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ ஸ்